Γεια σας κύριε Αλισάνγλου, καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας και δεχτήκατε να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και εγώ και εγώ, καλησπέρα. Ωραία. Ας το πάρουμε από την αρχή, εσείς έχετε τριπλό ρόλο ως μεταφραστής, ως εκδότης, ως ποιητής ο ίδιος. Ας ξεκινήσουμε όμως από τη μετάφραση. Πώς ξεκινήσατε να μεταφράσετε, πώς προέκυψε στη ζωή σας. Ναι. Ε, αυτό που είπατε για, περί τριπλού ρόλου, για μένα είναι, θα έλεγα θα είναι ένας ρόλος. Είναι ο ρόλος του αναγνώστη. Η μετάφραση για μένα ξεκινάει, ξεκίνησε από πολύ, θα έλεγα, νεαρή ηλικία. Ίσως από τα 20 μου, 19-20 χρόνων, ως αναγνώστης κειμένων. Πρωτίστως δηλαδή προσπαθώ να μεταφράσω την ίδια την, την, ίδια την ελληνική γλώσσα. Ε, και, και, και με την έννοια του αναγνώστη, δηλαδή πώς περνάει αυτό το επίπεδο της γραφής ε, πολύ σημαντικών κειμένων ή ποιήσης, θεάτρου, λογοτεχνίας, ε, πώς περνάει αυτό και πώς πέρασε από άλλες γλώσσες στην ελληνική γλώσσα, από άλλους μεταφραστές εννοώ, ε, και πώς αυτή η ίδια ελληνική γλώσσα, η ίδια, ακόμα και τα πρωτότυπα κείμενα της ελληνικής γλώσσας, πώς ε, ε, αυτός ο πλούτος που έχουμε, πώς πέρασε σε μένα σε επίπεδο αναγνωστικό. Και αυτό είναι μια διαδικασία μετάφρασης για μένα. Ήταν η πρώτη μου επαφή με αυτό, δηλαδή να, να εξορίξω αυτό το πλούτο που λέω ως, ως βαθικό όρος, να μπω μέσα και να τον βγάζω. Και να τον... Αυτό ήταν μια πρόκληση για να μπορέσω να κάνω κι εγώ κάτι, δηλαδή να, σαν άσκηση ύφου, να μπορέσω να αποπειραθώ, να μεταφράσω κάποιο, ένα μικρό κείμενο. Ξεκίνησα να μεταφράζω στίχους από συγκροτήματα ή από μπάντες ή από αγαπημένους ποιητές της ροκ, γιατί είχαμε τότε κάποια, κάποιες μπάντες που παίζαμε και μεταφράζαμε στίχους για να τους κάνουμε στα ελληνικά και να τους τραγουδήσουμε και να τους μεταγράψουμε. Έτσι ξεκίνησε και αυτό είναι, έχει να κάνει πάρα πολύ και με τη μουσική όπως καταλαβαίνετε και με το ρυθμό, δηλαδή η μετάφραση και φυσικά η γλώσσα, έχει να κάνει με το ρυθμό, έχει να κάνει με τη μουσική, με, τη, με τον εσωτερικό ρυθμό, με τη ρήμα φυσικά και με όλα αυτά. Και αυτό ήταν μια πρόκληση. Απλώς άμα, άμα το πάμε μετά σε ένα επίπεδο καθαρά πώς δηλαδή, μεταφράζεις κάτι για να μπει σε βιβλίο ή να γίνει βιβλίο, δηλαδή, μιλώντας για λογοτεχνική μετάφραση που πιάνει ίσως ε, την ποιήση, το θέατρο, το μυθιστόρημα και το όριο, ας πούμε, ότι είναι ένας φιλοσοφικός στοχαστικός λόγος και εκεί σταματάει μάλλον η λογοτεχνική μετάφραση, γιατί μετά πάμε σε τεχνικά, τεχνικές μεταφράσεις. Ε, λοιπόν, εκεί πέρα τίθενται άλλα ζητήματα, δηλαδή έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει μόνο με θέματα που αφορούν το μεταφραστή και το κείμενο, το συγγραφέα δηλαδή που θα μεταφράσει, έχει να κάνει φυσικά πρωτίστως με αυτό, αλλά για μένα έχει να κάνει και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, με μια ε, διαδικασία που είναι πολύ πιο ζωτική σημασίας και είναι ο ίδιος ο, ο δέκτης, ο, ο δέκτης αυτής της μετάφρασης. Δηλαδή, όταν μεταφράζεις κάτι ε, στον 21ο αιώνα, μιλάμε για τώρα, ή και παλαιότερα, θα πρέπει να... να, να, να να το δεις και να το εναρμονίσεις ίσως, αυτό είναι μεγάλο, μεγάλο ερώτημα και μεγάλη, μεγάλη συζήτηση, με, με τι, δηλαδή πού το, πού, το, πού το αποδίδεις αυτό και πού το απευθύνεις. Φυσικά στον αναγνώστη, έτσι, σε έναν ενδυνάμει αναγνώστη. Αλλά αυτός ο αναγνώστης διαρωτάσαι ως μεταφραστής ή ως ένας αναγνώστης επιραμένος εσύ ο ίδιος ο μεταφραστής, διαρωτάσαι αυτό το κοινό, το, ανα, το αναγνωστικό κοινό, είναι έτοιμο ε, για, μια, για, για να αναγνώσει και να, διαβα, για να διαβάσει μια τέτοια μετάφραση ενός δύσκολου κειμένου, γιατί με αφορούν πάρα πολύ τα δύσκολα κείμενα. Επίσης, είναι, όπως καταλαβαίνετε και γνωρίζετε, χάνει πάρα πολύ στη μετάφραση, γιατί είναι ποιήση, έχει όλα αυτά τα διαστρο, τις διαστρωματώσεις. Αυτό το σκέφτεστε και από την πλευρά του εκδότη. Ναι, ναι, πάρα πολύ. Και αυτό, και αυτό είναι άρρητο, όπως είπα και στην αρχή, συνδεδεμένο με την πλευρά του αναγνώστη, του συγγραφέα, του μεταφραστή και του εκδότη. Όλο αυτό έχει να κάνει με τη γραφή, με το κείμενο, έτσι. Και το σκέφτομαι και με την πλευρά του εκδότη, από την πλευρά του εκδότη ως περικείμενο, δηλαδή περνώντας από τη γραφή αυτή, τη μετάφραση. 
στο πώς θα περάσει αυτό σε επίπεδο βιβλίου και τυπογραφίου και έκδοσης. Ε, ναι, αυτό είναι το περικείμενο, δηλαδή πώς θα... και αν θα πρέπει και γιατί πρέπει να βγει αυτό σε βιβλίο. Και αν θα βγει, πού θα απευθυνθεί, σε ποιο κοινό. Και πάλι μιλάω για το κοινό, το αναγνωστικό κοινό. Μιλάω για το κάθε λαό, για το κάθε έθνος και για το κάθε άνθρωπο που κατοικεί και ενικεί σε μια επικράτεια τον πολιτισμό που έχει αυτός ο λαός. Αυτός δηλαδή, είναι ο κοινός παρανομαστής. Ναι, αυτός είναι. Ακόμα και, δηλαδή, ξεκινώντας από, τη, από το πρωτότυπο κείμενο, περνώντας τη μετάφραση και από εκεί στην έκδοση ενός βιβλίου ή ενός περιοδικού λογοτεχνικού, ε, ο κοινός παρανομαστής ακριβώς είναι ο δέκτης, είναι, είναι το αναγνωστικό κοινό που όπως καταλαβαίνετε και γνωρίζετε ίσως ε, σε κάθε χώρα διαφέρει η πρόσληψη αυτή, γιατί έχουν έναν άλλο πολιτισμό, ίσως χαμηλότερο ή υψηλότερο, δηλαδή ως δέκτες ενώ. Και αυτό θα πρέπει να το... Δηλαδή θέλω να πω ότι ο συγγραφέας και ο μεταφραστής είναι υπεύθυνοι φυσικά καταρχήν για το κείμενο και πώς θα περάσει σε μια άλλη γλώσσα, στην ελληνική γλώσσα, εν προκειμένου. Αλλά υπάρχει εκεί πέρα και ένα μεγάλο στοίχημα για τον μεταφραστή στο πώς θα περάσει μία μετάφραση πιστή και στις λέξεις και στις, και στις έννοιες που πρέπει να περάσει ένα μυθιστόρημα για παράδειγμα ή ένα ποιητικό βιβλίο όσο μπορεί πιο κοντά στο πρωτότυπο αλλά πώς θα το περάσει στην ελληνική γλώσσα. Αν θα είναι, αν, γιατί θα πρέπει, θέλω να πω ότι ένα συγγραφέα όσο θα γράφει ένα πρωτότυπο κείμενο ίσως να μην τον ενδιαφέρει ο αναγνώστης. Σου λέει το αναγνώστης θα ψάξει να με βρει αν τον ενδιαφέρει κάτι Μπορεί να το αρέσει, μπορεί και όχι, αλλά θα βρω κάποιο μικρό κοινό. Ενώ ένα μεταφραστή που μεταφράζει ένα, ένα σημαντικό ξένο μυθιστόρημα τον ενδιαφέρει και τον αφορά πολύ περισσότερο το αναγνωστικό κοινό. Και, γιατί όπω καταλαβαίνετε, είναι ένα βιβλίο το οποίο θα μείνει ε, στην ε, βιβλιοθήκη, ενώ στην παρακαταθήκη τη ε, ελληνική γλώσσα. Οπότε τον ενδιαφέρει πάρα πολύ κάποιο που μεταφράζει. Παράδειγμα, τα άνθη του κακού του Μποντλέρ ξανά ή κάποια έργα του Βίλιαμ Σέξπιρ και άλλου σύγχρονου του 20ου ή 21ου αιώνα. Θα ενδιαφέρει και θα πρέπει, οφείλει να τον ενδιαφέρει και να τον αφορά αυτό, πώ δηλαδή θα αφήσει όσο το δυνατόν μια καλή, καλύτερη μετάφραση στο αγνωστικό κοινό. Υπό αυτή την έννοια, τι θα λέγατε λοιπόν ότι σημαίνει μεταφράζω, τι σημαίνει για εσά. Αυτή είναι η καλή και η δύσκολη ερώτηση πάντα που κάνετε εσείς οι, οι μεταφραστές ενώ οι, οι δημοσιογράφοι μεταφραστές. <Κι> Κοιτάξτε, το, το μεταφράζω είναι να αποδώσεις όσο μπορείς καλύτερα, πιο πιστά και πιο υπεύθυνα στη γλώσσα σου ένα ξένο κείμενο και να μπορείς να το γεφυρώσεις, να, να, να βρεις λύσεις και να γεφυρώσεις αυτό το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των γλωσσών και έτσι να ανοίξεις δρόμους, γιατί δρόμους ανοίγει η μετάφραση, αυτό δεν κάνει, να ανοίξεις δρόμους και κατευθύνσεις και συνομιλία με άλλους λαούς και με άλλες γλώσσες. Για μένα αυτή είναι η μετάφραση, είναι μια γέφυρα ε, η οποία θα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο στέρεη, να έχει δυνατά θεμέλια για να μπορέσει να ανοίξει πιο άμεσα και πιο όμορφα και πιο εύκολα, ίσως ε, και πιο μαγικά με τον τρόπο που ξέρει και κάνει η λογοτεχνία, ε, αυτούς τους δρόμους ε, και της συνομιλίας με, άλλους, ε, με άλλες γλώσσες. Και τι δυσκολίες συναντάει ένας μεταφραστής με το κείμενο κυρίως για αρχή στην προσπάθειά του να ανοίξει αυτούς τους δρόμους, να φτιάξει αυτές τις γέφυρες, τι μεταφραστικά προβλήματα. Νομίζω ότι είναι όλο μια δυσκολία εξ αρχής. Απλώς είναι και ένα στοίχημα που βάζει ένας μεταφραστής, ένας άνθρωπος που αποπειράται να κάνει μια τέτοια μετάφραση λογοτεχνική και όχι τεχνική και το διαχωρίζω αυτό γιατί οι τεχνικές μεταφράσεις όπως καταλαβαίνετε εξυπηρετούν κάτι το οποίο έχει να κάνει με αγορά, με άμεσα πράγματα τα οποία χρειάζονται εταιρείε, προϊόντα ή οτιδήποτε. Άρα σε μια λογοτεχνική μετάφραση θα, θα, θα πρέπει να είναι υπεύθυνο στο τι παραδίδει και πώς το αποδίδει αυτό εδώ πέρα. Ε, νομίζω, νομίζω τα τελευταία 20 χρόνια, ίσως και λίγο παραπάνω, ε, έχουμε 
πολύ καλές μεταφράσεις στην Ελλάδα σε εκδοτικούς οίκους που τυπώνονται και σε περιοδικά. Ε, έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο σε, και, και από μεγάλες γλώσσες και από τις μικρότερες που λέμε γλώσσες. Ε, μεταφράζονται πολλά βιβλία από το πρωτότυπο ευτυχώ ενώ παλιότερα μεταφράζονταν όλα τα αγγλικά και τα γαλλικά και τα γερμανικά, ενώ μεταφράζονταν κινέζικη ποιήση από τα αγγλικά ή γαλλικά, ενώ τώρα μεταφράζονται από τα κινέζικα ή αραβική ποιήση. Ναι, χθες είχαμε εδώ τη Βίκη την Αλισανδρά που εξέδωσε το Σιξπυρικό σε εσάς, από τα Φιλανδικά. Τώρα μεταφράζει και το βιβλίο του Έρικου Νόρνταλ, ενό Ισλανδού. Αυτό λοιπόν έχει προχωρήσει πολύ η μετάφραση, έχει προχωρήσει πολύ η απέτηση αυτή για μια όσο πιο κοντά γίνεται προσέγγιση στο πρωτότυπο γιατί αυτό είναι το ζητούμενο πάντα και για μένα προσωπικά όσον αφορά και σα, ως μεταφραστής εγώ δεν, εγώ, εγώ δεν ζω από τη μετάφραση καταλαβαίνετε δηλαδή δεν, εγώ μεταφράζω κάποια βιβλία τα οποία τα επιλέγω επειδή μου αρέσει και εξυπηρετεί και εμένα ως συγγραφέα ή ως αναγνώστη δηλαδή μου αρέσει το βιβλίο και κάνω μια απόπειρα να το μεταφράσω είναι και Απολαυστικό. Θα πρέπει να μείνουμε και σε αυτό και να τονίσουμε και αυτό, την απόλαυση ε, του μεταφραστή. Ε, όταν επιλέγει ο ίδιος να μεταφράσει ένα κείμενο και τις δυσκολίες που βρίσκει και τις λύσεις που προσπαθεί να βρει. Και όλο αυτό είναι ένα παιχνίδι πολύ όμορφο με τη γλώσσα και τη γραφή που νομίζω μας ταξιδεύει, ταξιδεύεις με αυτό. Και μου έλεγαν κάποιοι φίλοι μεταφραστές, συνάδελφοι, συγγραφεί μεταφραστές, πολύ πιο δόκιμη και πολύ πιο, α, με πολλά βιβλία στο βιογραφικό τους όσο αφορά στη μετάφραση, μου λέγανε ότι με ξεκουράζει πάρα πολύ η μετάφραση. Ε, όταν δεν μπορώ να γράψω, όταν δεν έχω τι να γράψω, τότε στρέφομαι προς την ανάγνωση και ψάχνω κείμενα, ενώ στην ανάγνωση ξένων κειμένων, και τα μεταφράζω στα ελληνικά ως άσκηση και μετά ίσως θα το τελειώσω κάποια στιγμή και το αποδίδω σε ένα εκδότη. Αυτό είναι πάλι έχει να κάνει με τη διαδικασία της ανάγνωσης, όπως είπα στην αρχή, και της γραφής και της σύγγραφής. Γιατί όπως καταλαβαίνετε η σύγγραφή ε, έχει να κάνει με δύο ανθρώπους ή περισσότερους. Γι' αυτό και λέγεται σύγγραφή. Δηλαδή ο μεταφραστής είναι μεταφραστής και συγγραφέας μαζί, γιατί έχει να κάνει με έναν συγγραφέα και τη μετάφραση, αλλά και τον αναγνώστη. Ο συγγραφέας γράφει συγχρόνως με τον αναγνώστη, που πολλές φορές είναι, είναι ο ίδιος το εαυτό. Εξαιρετικό. Και εσείς ως ε, εκδότης, έχετε είπα, ε, διτό ρόλο, τριπλό, αλλά είναι ένας ρόλος ουσιαστικά. Ε, ποια είναι η σχέση γενικότερα ενό μεταφραστή με τους εκδότες, με τον εκδοτικό χώρο. Και τι συμβαίνει στο, στη, στη ναι, δική σας περίπτωση. Ναι, που Άξτε, είναι μια ιδιαίτερη ναι. περίπτωση που ναι. συμπεριλαμβάνει πολλά, πολλούς παράγοντες. Το εξυπηρικό είναι ένα, όπως γνωρίζετε, μικρό εκδοτικό σχήμα. Δεν είναι μεγάλος εκδοτικός οίκος, αλλά και αυτό έχει και, και κάποιες, κάποια ευκολία, θα έλεγα, στην, στο να ελύσεσαι και να βρίσκεις πιο εύκολα συνεργάτες. Είναι πιο στενός ο πυρήνας συνεργατών και φυσικά πάντα ανοιχτό για καινούριου και για νέους συνεργάτες. Αλλά είναι, σε εννοείς πιο άμεσα και πιο εύκολα, δηλαδή αυτό, δεν υπάρχουν διαβαθμίσεις όπως υπάρχουν σε ένα εκδοτικό οίκο ε, γραφεία, παραγραφεία, υπεύθυνη, παραυπεύθυνη και υφιστάμενη κτλ. Υπάρχει απλώ, είναι ένα ανθρωποκεντρικό εκδοτικό οίκο, όπω είναι ο, ο υποφαινόμενο δηλαδή, όπω είναι η μικρή εκδοτική οίκη. Και έχω εξωτερικού συνεργάτε που είναι γραφίστε, επιμελητέ, μεταφραστέ και φυσικά και συγγραφεί, ε, με του οποίου ε, συζητάμε μαζί και προτείνει ένα στον άλλον ε, την επόμενη, προγραμματίζουμε δηλαδή μαζί στο τι θα εκδώσουμε τα επόμενα χρόνια ή το επόμενο ένα χρόνο. Και αυτό έχει μια μαγεία, γιατί αυτή ακριβώς είναι μια παρέα που μεγαλώνει ή φεύγουν άλλοι, έρχονται καινούργοι κτλ. γιατί είναι ανοιχτή πάντα αυτή η παρέα. Ε, έχει σημασία στο τι προτείνει ο καθένας και πώς το ή σου κάνει παράδειγμα ένα δείγμα μετάφρασης από τα Ισλανδικά έτσι, ή από τα Φιλανδικά ή από τα Γερμανικά ε, κάποιος μεταφραστής φίλος και ε, του λες μου αρέσει προχώρα το να, το να το δούμε, να δούμε πώς μπορούμε να το κινήσουμε και να το... Αλλά όχι επειδή θέλουμε απαραίτητα ε, ωραία έχουμε ένα εκδοτικό οίκο και θέλουμε να βγάλουμε βιβλία. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπό είναι άλλο. Είναι αυτό που είπα πριν. Είναι να, να, να τυπώσουμε κάποια βιβλία μεταφρασμένα από γλώσσε που 
κείμενα τα οποία είναι υπέροχα για μα ω αναγνώστε. Και θέλουμε να τα δείξουμε και να τα δώσουμε, να τα αποδώσουμε στο κοινό, το αναγνωστικό στην Ελλάδα. Επειδή θέλουμε να ανοίξουμε αυτού του δρόμου, τα μονοπάτια, τι κατευθύνσει προ άλλε γλώσσε και από άλλε γλώσσε προ εμά. Και έτσι συναντάμε και φίλου στο εξωτερικό. Βγαίνουμε έξω, έρχονται εκείνοι εδώ, όπω τώρα, εδώ καλή ώρα στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου και σε άλλα φεστιβάλ στο εξωτερικό. Συναντά ανθρώπου οι οποίοι είναι, είναι, πώς λένε, έχουν αυτή τη διαστροφή, με την καλή έννοια, της, την τρέλα τη μετάφραση, τη συγγραφή, τη γλώσσα, τη γραφή. Το, το να αποδώσουμε κείμενα και να, τα, να σου τα δώσω σε ένα που δεν σε ξέρω καλά, αλλά θα σε γνωρίσω μέσω τη γραφή σου σε άλλη γλώσσα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και αυτό κάνουμε. Δηλαδή, δεν είναι, ε, στέλνουμε και εμεί Έλληνε προ τα έξω και μεταφράζονται σε άλλε γλώσσε. Γίνεται και το αντίστροφο. Και αυτή είναι μια γόνιμη επικοινωνία. Νομίζω έτσι ανοίγει τρύπε, δρόμου, ε, ορίζοντε. Και πώ βρίσκεται τα βιβλία που θα μεταφράσετε, Αυτό, αυτό ακριβώ. Αυτό, τα, τα βρίσκω και μόνο μου, mm -hmm. διαβάζοντα και παρακολουθώντα ε, από περιοδικά, παγκοσμίω ενώ στην Ευρώπη και, και εκτό ε, το τι συμβαίνει στα Βαλκάνια. Ε, όσο μπορώ, ίσως και από γλώσσες που δεν γνωρίζω, αλλά από λόγω, λόγω τεχνικά περιοδικά ή από φεστιβάλ που πηγαίνω. Και μετά τα δίνω σε κάποιους μεταφραστές συνεργάτες, ε, κάτι που νομίζω ότι με ενδιαφέρει και μου μεταφράζουν κάτι από γλώσσα που δεν γνωρίζω, όπως σας είπα, και προχωράμε έτσι και ερχόμαστε σε επαφή με τον ποιητή, τον συγγραφέα ή μου προτείνουν οι ίδιοι οι συνεργάτες, γιατί μπορεί να είναι και κάτι κλασικό. Γιατί ε, νομίζω ότι ένας εκδοτικός οίκος θα πρέπει... Είναι εύκολο να βγάλεις ένα κλασικό βιβλίο σήμερα, αλλά είναι δύσκολο να το μεταφράσεις. Δηλαδή υπά, δεν υπάρχουν δικαιώματα για τον Σέξπιρ ή για τον Ήψεν ή ε, για τον Ρεμπό. <laughs> αλλά ποιος τολμάει να μεταφράσει αυτά τα μεγαθύρια, έτσι. Είναι πάντα μια πρόκληση. Θα πρέπει βέβαια Κα, κα, κατά ανά 10-20 χρόνια να, να αποδίδονται ξανά αυτά κείμενα, νομίζω, σε, γλώ, στη γλώσσα της εποχής μας. Ε, και επίσης, ε, ε, ο, καλό είναι όπως είπα να βγαίνουν αυτά τα κλασικά κείμενα, αλλά αυτό είναι το εύκολο όσον αφορά στα, στο ότι είναι κλασικό και το βρίσκω εύκολα, υπάρχει. Το δύσκολο, η δυσκολία είναι στη μετάφραση. Αλλά το δύσκολο είναι να ψάχνει και να ανοιχνεύει και να βρίσκεις ανθρώπους και συγγραφείς οι οποίοι ερμηνεύουν σήμερα, δρούν, ζουν, ε, βιώνουν ε, μια κοινωνικοπολιτική και πολιτισμική κατάσταση σήμερα, νέοι και νεότεροι συγγραφείς, οι οποίοι με ενδιαφέρει πάρα πολύ πώς ερμηνεύουν, πώς επηρεάζονται από όλη αυτή, όλη αυτή η κατάσταση παγκοσμίω και πώς ερμηνεύουν την εποχή μας. Αυτό είναι, πολύ, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα ε, για ένα συγγραφέα φυσικά σήμερα και για να μεταφραστεί ο οποίος το περνάει σε άλλη γλώσσα και για τον αναγνώστη. Και έτσι νομίζω επικοινωνούμε οι άνθρωποι διαμέσου του λόγου. Αυτός είναι ο λόγος. Και κλείνοντας, ε, τι θα λέγατε για το μέλλον του βιβλίου και του, σε όλες τις μορφές και τις εκφάνσεις ενώ από συγγραφή, μετάφραση, τον εκδοτικό χώρο, κείμενο και περικείμενο. Κοιτάξτε, ναι, ο, 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 σωστά. Όπως, ε, όπως καταλαβαίνετε, αντιλαμβάνεστε, η μετάφραση θα δεν θα πάψει να υπάρχει ποτέ. Γιατί η μετάφραση είναι τρόπος επικοινωνίας ανθρώπων. Ε, υπάρχει αυτή η ελεύθερη διακίνηση και ε, αυτή η περιδιάβαση στον κόσμο. Δηλαδή περπατάμε και ταξιδεύουμε πλέον τα τελευταία πολλά χρόνια όπου θέλουμε. Πολύ πιο εύκολα ενώ από ό,τι παλαιότερα. Ε, και αυτός είναι ένας ακόμη λόγος ακόμη πιο μεγάλος και σημαντικός, στο να μεταφράζουμε κείμενα, ε, στο να μεταφράζουμε από άλλες γλώσσες και να μεταφραζόμαστε εμείς η ελληνική ενώ σε, άλλα, σε άλλες χώρες. Και έτσι ανοίγουν περισσότερο οι δρόμοι. Είναι πιο επιτακτικό αυτό σήμερα, δεν θα πάψει να υπάρχει μετάφραση. Τώρα όσον αφορά ε, στο άλλο κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει με το ποιο αγοράζει και πώς θα αγοράζονται και αν αγοράζονται βιβλία στο μέλλον, που αυτό είναι άλλο πράγμα. Γιατί η μετάφραση, η συγγραφή βιβλίων και η μετάφραση θα υπάρχει πάντα. Γιατί είναι, είναι αναγκ, μια ανάγκη του ανθρώπου του ίδιου ως, ως ύπαρξη, ως είναι, ως όν. Ε, θα υπάρχει, δεν σταματάει αυτή. Κάθε μέρα ενώ μιλάμε, τώρα συζητάμε, άνθρωποι γύρω μας γράφουν. Ε, 
άλλο, άλλοι καλά, άλλοι άσχημα, άλλοι μέτρια, πάντως γράφουν, ε, περνάνε κάτι στο χαρτί, τώρα, με, άλλοι μεταφράζουν, αυτά μεταφράζονται. Αλλά τώρα το βιβλίο το ίδιο, ποιο είναι το μέλλον του, εγώ είμαι αισιόδοξο για το μέλλον του βιβλίου, γιατί αξι, υπάρχει το διαδικτυακό, υπάρχει και το έντυπο φυσικά. Θα υπάρχουν στην Ελλάδα, τουλάχιστον εδώ στο Νότο, θα υπάρχουν για πολλά χρόνια και θα πορεύονται μαζί. Ε, το βλέπω ως εκδότης αυτό. Ε, εντάξει, βλέπεις ότι υπάρχει το ψηφιακό, το διαδικτυακό βιβλίο, αλλά δεν μπορείς να διαβάσεις τώρα ένα μυθιστόρημα εύκολα από ένα τάμπλετ. Μερικοί το κάνουν, ε, αλλά εντάξει, μην λέμε πάλι τα κοινότοπα ότι μου αρέσει η βιβλία του χαρτιού και η τυπογραφία και να το πιάνω στα χέρια μου και να το σημειώνω. Αυτά είναι. Το βιβλίο θα υπάρχει πάντα. Ε, απλώς ε, μέλημα δικό μας είναι ε, να βγάζουμε όσο γίνεται καλύτερα βιβλία και να το υπηρετούμε γιατί το βιβλίο δεν είναι ε, μόνο ας πούμε ένα εμπόρευμα και εμπορευματικό αγαθό, είναι πνευματικό αγαθό. Δεν είναι δηλαδή ε, φυσικά ένας εκδοτικός οίκος και ένα βιβλιοπωλείο είναι, ε, είναι έμποριο, έτσι, γίνεται εμπόριο εκεί πέρα, αλλά κάνεις ένα σωστό εμπόριο όταν αγαπάς κάτι και ορίζεις το βιβλίο ως πνευματικό αγαθό, γιατί είναι. Και αυτό είναι ο πολιτισμός μας. Αυτή είναι όλη η γλώσσα μας. Και τελειώνοντας, αν μου επιτρέπετε, yeah. θα πω και το... Αυτό που αρέσει τη Δέσποινα, <laughs> είναι ενός φίλου, φίλου μου πολύ καλού, φίλου μου ποιητή, του Κώστα του Καναβούρη, που έχει να κάνει με τη μετάφραση. Είναι ένα απόσπασμα από ένα ποίημα του και είναι αγαπημένο μου. Λέει ο Κώστας Καναβούρης, ποιης είναι η μεταφρασμένη σιωπή και η σιωπή μεταφρασμένη ποιήση. Αλλά όπως ξέρετε, η, με, η, η μετάφραση, η ποιήση, χάνει πολλές τις μεταφράσεις. Το ίδιο και η σιωπή. Δηλαδή αυτό που περί μετάφρασης, ότι η, πραγματικά η ποιήση χάνει πολλές τις μεταφράσεις, ε, αλλά και η σιωπή φυσικά χάνει. Η σιωπή δεν μεταφράζεται καθόλου θα έλεγα. Αλλά θα πρέπει να βρούμε διόδους και λύσεις για να προχωρήσουμε σε αυτό και να μπορέσουμε να το κάνουμε όσο γίνεται καλύτερο. Καλύτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ, εγώ ευχαριστώ καλά. πάρα πολύ.